Our strike is on, but we, it is now on hold until we get more from the court. Muungano wa wafanyakazi nchini usitisha mgomo wa wafanyakazi wote wa umma huku uamuzi wa mahakama ukisubiriwa. Serikali ya Uingereza iungana na Kenya kukumbuka mashujaa wa Maumau walioteswa na wakoloni. Patikana na silaha ama iba ngombe huko Kuria na utajipata pabaya mbele ya wazee na mila za Kikuria. Naam karibu kwenye taarifa za Ketan leo weekend. Mashujaa wa Maumau hii leo walikusanyika katika bustani ya Uhuru e, wakati wa sherehe ya kuzinuliwa kwa mara ya kwanza ya kumbukumbu za wale waliopigania uhuru wa Kenya. Serikali kwa upande wake iliahidi kuhakikisha kwamba hadhi ya mashujaa hao imetambulika. Lakini kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Francis Mtalaki, baadhi ya mashujaa wamelalama kwamba hawajapokea fedha zozote zilizotolewa na serikali ya Uingereza kama fidia. Sanamu hii iliyoko katikati ya mnara wa Maumau itasalia hapa kwa kumbukumbu ya mashujaa wa Maumau na juhudi walizofanya kulikomboa taifa hili kutoka kwa mbeberu kabla ya Kenya kujipatia uhuru nguo walizovalia zilionyesha ujumbe mzito shujaa wa Maumau pasi na kujali jinsia wala umri hata wakongo walifika hapa kujumuika na wenzao katika hafla ya uzinduzi wa sanamu inayofungua ukurasa mpya katika historia ya Kenya na taifa la Uingereza This memorial stands as a symbol of reconciliation between the British government the Mau Mau and all those who suffered during the emergency period. It is an acknowledgement of the difficult parts of our shared history encompassed in a spirit of reconciliation and a spirit of respect. The Mau Mau story is a story of atrocity and excess. A dirty war from which no one emerged with much pride and certainly no glory. It is an uncomfortable history but it is a history that needs to be told and as we are doing today a history that needs to be dealt with Katika hafla hii serikali imeonekana kuahidi matunda mengi kwa mashujaa hao waliotoka kutoka kila pembe ya Kenya hasa baada ya wao kupokea kitita cha shilingi bilioni 2.7 kama fidia kwa serikali ya Uingereza Msisimko ulizuka pale kiongozi wao Gidhu wa Kahengeria alipofika jukwani kuratibu hoja zake. Sisi kwa jasho letu kwa nguvu zetu za akili kwa nguvu zetu za mikono tulipigania uhuru huu mpaka ukaja sasa tunafurahia uhuru. Lakini msisimko huu japo ulifurahikiwa Wenda ni kwa leo tu kwani kuna wale ambao wanahisi hata baada ya fidia hiyo waliopokea fidia hiyo ni wachache mno hawa watu walifanya hiyo kazi yote ya kuondoa mzungu hapa there is no compensation that they can be given hata mtu akifanya kazi miaka kama 30 kwa kazi au kwa kamu na kwa serikali si anapewa eh inaitwaje hii nini retirement benefit Jambo hilo sasa linazua mtafaruku hata baada ya mlalamishi kuwa bado Uingereza inamiliki baadhi ya mapande makubwa ya ardhi nchini Kenya. Wengine wakidhania kuwa ni ukoloni mambo leo. Si watu watu walipewa. Walipewa wale watu walipita hiyo mtihani. Lakini ni watu wachache. Hiyo ni kazi ya serikali ya Kenya kushukua wale wako kwa chama hii ya Maumau of Transition wapatie kazi. Mmoja wao ni mzee huyu ambaye alifika hapa kijikongoja akanieleza kwa makisio tu yupo na umri wa zaidi ya miaka 35. Alivuta kumbukizi ya mapigano ya mkoloni siku zile na namna walivyohisi kuwa mashujaa halisi. Alishao shote inajua. Mwana wakati huu mimi ni kwa mtoto. Watu wa misheni wakija kama watu Ishini hii wasee walikuwa wanakuja wanarani kirara hapa kitadani hiki wanapanya mishemo yao hapa meeting yao hapa unasikia 
hata hata siku wake habari wa kutoka hapa ni kwa najua katika soko moko hilo alipoteza baadhi ya vidole vyake serikali ya Uingereza hata hawa waahidi ilikuwa inatunyanyaza kabisa kabisa wenda wanapondoka hapa ni wenye furaha tele lakini kileo chao ni kwa serikali kuweza kuwatambua zaidi kwa kuweza kuwalipa fidia Francis Mtalaki Kaitan leo weekend na kabla ya kujiandaa kwa taarifa ya mgomo wa alimu na vile vile uamuzi tuliona kwetu leo tulikiwa kwenye taarifa nyingineyo ni kwa kwamba taarifa hiyo iko njiani ni kwamba jamii ya Bakuria sasa imepata mbinu mpya ya kuweza kupambana na wizi wa mifugo e, ambao ni mbinu ya kuwafanyia washukiwa wa wizi na vile vile umiliki wa silaha haramu ili miungu yao iweze kupambana nao washukiwa hao basi ufanywa tambiko ambapo tambiko hiyo maarufu inayojulikana kama engoro e, huwafanya kufanywa pindi washukiwa wakiwa uchi wa mnyama mbele ya halaiki ya wanakijiji e, kabla ya kukiri makosa waliyoyafanya leo tima tambo basi na mshike shike hiyo kwenye makala hayo maalum kutoka kaunti ya Migori ni wewe si wewe utatoa silaha hutatoa ndo mwanzo tu wa fedheha kwake nyacharu omuchama akarabe ehe ina yachana akisutwa na kushurutishwa na wakazi wa eneo la kuria mashariki na magharibi huyu ni mshukiwa wa wizi wa mifugo na umiliki wa silaha kinyume cha sheria akipigwa kitutu ili akubali kosa lake amani hapa inatafutwa kwa incha ya upanga Eneo la Masongora Korea linalopakana na nchi jirani ya Tanzania limeshuhudia wizi wa mifugo na pia mauaji jamii za Bakuria na pia wa Masai wa eneo hili zikiathirika kwa miongo kadhaa Viongozi na wazee walipiga bongo bila mafanikio ndo wazo hili la kutumia mbinu mbadala mbinu ya kuwafanyia tambiko washukiwa likawajia Anashukiwa akikosa kushirikiana na wakazi mori huwapanda na hata nyumba yake huchomwa. Kisha akitiwa mikononi ataanikwa na wenzake mbele ya wazee na wanakijiji. Tayari kufanywa tambiko hiyo mahususi maarufu engoro. Ambapo miti maalum itafungwa pamoja na majani na kuwekwa kwenye mawe kisha mshukiwa atapita juu yake mara saba akikiri makosa yake ya wizi na umiliki wa silaha lakini kwanza mshukiwa atapewa fursa ya kujitetea tunauliza ni nani tunaanzia omuchama atachukua fursa hiyo kukiri kwa kimya chake mwenyewe ya nani mimi nilikuwa na rafiki zangu wawili mmoja alikuwa anamiliki machine gun na mwingine AK47 mimi nilikuwa natumia homemade gun na ilikuwa na risasi mbili. Lakini bila kuwaridisha wazee omuchama atajiunga na washukiwa wenzake. Uchi kama walivyo watapitia tambiko hii. Halaiki ya watu ikitazama kwa mshangao mkubwa. Ijapokuwa hili ni tendo la kuwafedhehesha washukiwa wazee wanaamini kwamba baada ya tambiko hii aliyedanganywa wa vyele atafikwa na ya kumfika laana na maafa kutoka kwa mizimu ya Bakuria. Lakini je, ni tambiko pekee itakayowasaidia? Tungeomba nchi jirani ya Tanzania ambayo tunapakana nayo wajadiliane na Inspector General kuhakikisha kwamba msako unafanywa mara kwa mara hao watu ambao wametajwa kwamba wana mapunduki haramu tunaomba serikali wachukulie hatua waleta ile mapunduki maana sisi wananchi hatuwezi kwenda kuwashika kwa sababu wanatitisia sisi kwamba watatupika marisasi tukienda kwao kwake petro wainaina miaka 14 iliyopita ni kama jana tu Haja kisahau kifungo cha miaka 14 gerezani alichokipata baada ya kushikwa na silaha haramu na mifugo ya wizi. Sisi wa ngombe muache kabisa ni ubaya. Mujue chela ni mbaya. Ukifanya vya kama unachincha wataweza kupata kino wacha wizi wa ngombe chana umisa. Sasa amejihusisha na ukulima na ufugaji halali. Huku viongozi wa maeneo karibu wakiwa tayari kuwalipa fidia walioibiwa mifugo wao alimradi amani ipatikane. Tunataka tuachane na wizi wa ngombe. Wizi wa ngombe ukiangalia hii ngombe hii tunaiba imenjaa kope. Maziwa ni nusu ngirasi. 
Ati nanazeme niko na ngombe yangu. Ati unasema uko na mutama. Hmm? Mutama gani? Ujumbe kwake mshukiwa omuchama na wenzake waliokubali fedheha kuliko lawama ya kuitwa wezi. Ikisubiriwa iwapo miungu ya wakuria itapambana nao ama lazia dalita hitajika kufanywa ili wizi na umiliki wa silaha haramu usitishwe si hapa tu kuria bali pia katika maeneo mengi nchini Lofti Matambo KTN leo Kugineko ni kwamba katibu mkuu wa muungano wa koto Francis Atoli amesema kwamba mgomo uliokuwa umetishwa na kotu ili kuunga mkono walimu katika kilio chao cha haki hautaanza siku Jumatatu eh, kama ilivyopangwa hapo awali na badala yake kusema kwamba wataosubiri tu uamuzi wa mahakama kuhusiana na hatima ya walimu katika mkutano na washikadau mapema hii leo eh, kotu imemshutumu vikali rais Uhuru Kenyatta eh, kwa msimamo wake kuhusiana na nyongeza ya mshikadau shahara wa walimu. Hapo jana Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kwamba huenda walimu wasipate nyongeza hiyo. Katika mkutano uliohusisha bodi ya kotu makatibu wakuu na washikadau katika muungano huo, wote hawa walisimama kidete nyuma ya nyongeza ya mishahara kwa walimu. Na kwa lugha moja wakasema, walimu wana haki ya nyongeza waliopewa na mahakama. Lakini lililoonekana kuzua ghadhabu hapa ni ule msimamo wa Rais Kenyatta kuwa Kenya haina fedha kukidhi mahitaji hayo. Mimi nataka kusema hivi kwa rais yangu ambaye nilimpa kura na sijui kama atapata ingine kwamba wakati Kenya ilisema alikuwa ameitwa ICC. Kenya yote tukasema kwamba ICC hakuna kesi, asiende. Alisema kwa vile ni sheria anaenda. Si alienda? Alienda hapa hakuenda? Alitii ama hakutii? Sasa hii hapa kwake kidogo imetoka katika Labor Court. Imeenda Court of Appeal. Imeenda Supreme Court. Sasa anataka iende SCC ndio atii ama anataka nini? Ulikuwa ni mkutano wa kukamilisha mipango ya mgomo wa wafanyikazi wote wa umma hapa nchini chini ya mavuli wa muungano wa wafanyikazi Kotu. Lakini linalotishia uchumi wa taifa sasa ni mgomo huo ambao viongozi katika sekta kadhaa za umma wamethibitisha kuwa watalazimika kushiriki. Nataka nitangazie watchman wote mali wako. Jumatatu mwachilie wezi wote kutoka Kiambu ka Ngware. <laughs> Waingia town na Nairobi wafanye kazi yao. Na msifanye makosa ya kuripoti Irisen mwaje waipe kabisa kwa maduka ya wahindi itakuwa kambe ni moja ya kusapoti walimu kwa sasa katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi Francis Atuli ametangaza kuchelewa kwa mgomo huo hadi Jumatano pale kesi iliyoko mahakamani itakapoamuliwa on tuesday been caught in full to challenge this order so that on wednesday if a ruling is on the same day and is vacated on wednesday we are meeting here mtasikia kwa radio siku ile tunamuita hapa our strike is on but we, it is now on hold until we get more from the courts we don't want to defy the courts wasema atoli pia alikuwa anasema president akusikia court na yeye pia amekuwa the same i'm an international labor leader of repute and i don't want to regre regress myself iwapo wafanyikazi hao basi watashiriki mgomo watakuwa wamekwenda kinyume na lile onyo lililotolewa na shirikisho la waajiri hapo jana Shirikisho hilo liliwatahadharisha wafanyikazi wenye hamu ya kugoma. FKE is opposed to the plan strike through which court seeks to involve members with whom they do not have any trade disputes reported by them as envisaged in law given the effects that a general strike will have on the country. Further, the issue is still pending in court. Baadhi ya walimu wa kutari wamepokea barua kutoka kwa tumia kwa ajili ya walimu wakitakiwa kueleza visababu vinavyofanya elimu katika shule hizo kutoendelea kama kawaida. Lakini wakuu hao wamesuta hatua ya tume hiyo. Yeah, it seems that somebody somewhere has taken the situation here to punish uh, teachers without even checking the records. Muhula wa tatu ni muhula wa mtihani kwa zaidi ya wanafunzi milioni moja wanafunzi hao wanasubiri mtihani ya kitaifa katika giza la mgomo huku wiki tatu ikibisha hodi serikali imekaza kamba na vile vile walimu 
Hatengawa shirikisho la wajiri limependekeza mazungumzo vyama vya walimu vimesema mikutano 26 waliokuwa nayo haijaza matunda. Nicolas Sombwa, Kate and Leon Weekend. Hisia zimeanza kuibuka baada ya waziri wa ugatuzi Bi Anwe Guru kutangaza hapo jana kwamba wizara yake imepoteza takriban na shilingi bilioni moja ambazo zimefujwa katika mipangilio tofauti ya zabuni ikijumuisha ile ya vijana wa huduma kwa taifa maarufu kama NYS kiongozi wa walio wachache katika bunge la seneti Moses Wetangula amesema kwamba waiguru wanastahili kujiuzulu kwa kutowajibika uh, uh, katika wadhifa wake na wakizungumza huko Mombasa Wetangula amesema kwamba waiguru alikuwa amekanusha madai yaliyotolewa na code kuhusiana na kashfa hiyo aidha Katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi huko nchini Francis Atoli amesema kwamba waiguru wanatakiwa kuwajibika kutokana na makosa hayo. Wakati wamesema pesa zimeibiwa nyinyi mnajua alikuja kwa runinga akasema hakuna hata ndururu imepotea mlisikia mkusikia jana tumemuona kwa runinga tena amesema ati pesa karibu milioni 800 zimepotea anachukua vijana wangazi ya chini ka, katika wizara Junior officers anasema ni hawa ndio watajibika. Uhuru hawezi kutuambia upande mmoja anajenga barabara lakini upande mmoja ufisadi unaendelea. It's a zero sum game. Wewe kama leo unapoteza pesa kwa ufisadi na huku unatuambia unafanya maendeleo, hakuna maendeleo yoyote ambayo unafanya. Naibu Rais William Ruto ameeleza kuwa serikali imeweka mipango madhubuti ya kuweza kuunda sheria itakazorahisisha uwekezaji huko nchini. Huku hayo yakijiri wafanyabiashara katika eneo la Kitengela wanakadiria hasara kubwa ya mamilioni ya fedha baada ya mazao yao kuoza yakiwa sokoni kufuatia vurugu iliyoshuhudiwa katika siku za vimajuzi katika soko hilo. Mashirima Kapombe anatoa refu zaidi. Mjini Kitengela wafanyabiashara waliachwa bila la kufanya huku mazao yao yakiozea sokoni baada ya soko hilo kufungwa kwa muda usiojulikana kufuatia vurugu kwenye soko hilo hapo juzi. Mzozo unaozingira soko hilo unadaiwa kusababishwa na jinsi nafasi zilitengewa wachuuzi baada ya soko hilo kujengwa upya. Huko Nyeri wafanyabiashara walikuwa na lalama zao kuhusu uhaba wa wateja katika wakati ambapo walitarajia kupata faida kubwa. Wafanyabiashara hao wamesema kuwa maonyesho ya kilimo mwaka huu hayaja wavutia wateja kama ilivyokuwa katika miaka ya awali. Aidha wametaja mgomo wa walimu kama mojawapo ya sababu zilizoathiri maonyesho hayo ya kila mwaka. Hatimaye mtu mmoja yuko hali mahututi huko Kitengela baada ya kuanguka kutoka kwa gorofa moja mjini humo. Mwanamme huyo mwenye umri wa makamo anadaiwa kuwa mlevi chakari alipoanguka na kupata majeraha kichwani. Kwa Samaria Wema walimpeleka katika hospitali moja mjini humo ambapo anaendelea kupokea matibabu. Mashirima Kapombe KTN leo weekend. Na mkongine ni kwamba kwa zaidi ya miaka 40 mto wa kipekee katika eneo la Wajia unajulikana kama Ewaso Nyiro umekauka japo wenyeji wamevukumbana tatizo hili la ukosefu wa maji kwa muda mrefu baadhi yao sasa wameanza kutumia eneo hilo e, kwa njia tofauti ya kuweza kuvumbua riziki kwa kuanza shughuli za kilimo Hamza Yusuf basi safiri hadi katika eneo la Habaswain na kutuandalia jinsi familia moja inanuia kubadilisha taswira ya maisha yao kwa kuanzisha shughuli za kilimo kwenye eneo hilo Majira ya saa sita mchana jua likiwa utosoni wakati ambapo kina mama wengi wakipumzika nyumbani kwa Zainab Ahmed hana starehe. Kisa na maana ana jukumu na kutimiza kibarua cha malezi kinachomsubiri kwa ajili ya umaskini umemwandama. Zainab ambaye hakutaka kuonekana akizungumza hadharani 
alisema kwa faraga kuwa uzito wa maisha umemvuruga kiafya na aliwahi kuzirai kwa sababu ya kupoteza nguvu ya kufanya kazi kwenye shamba hili lake ukimtizama anachofanya utasadiki kuwa ana mahitaji ya kimsingi na dharura kwa mbali ni mzee mwenzake aliamua pia kutumia ardhi hii kama njia ya kuanzisha ukulima na naamini kwamba siku moja ndoto yake itatimia Bia hanogoya maji ndio kidogo licha ya umri wetu bado tuna matumaini kulingana na wanaoelewa historia ya eneo hili miaka za sitini hapa kulikuwa na mto mto uliofaidi sana jamii ya wafugaji lakini hii leo picha ni tofauti kutokana na kumbukumbu kumbu hizo ndizo zimewalazimu wao kuanzisha huduma hii muhimu kwa masikitiko makuu wanalalamikia serikali ya kaunti pamoja na kitaifa bila kusahau mbunge wao lakini bado hawajajibiwa tunatuma ujumbe kwa watulio wachagua watimizi ya hadi ya kampeni wakichana na msichana hana kasini nchi yetu ni kafu hakuna nchi yosu hakuna kitu tukusaidia kwa wani nchi kwa wasei kuna mama bila shaka wanajitahidi kwa bidi ya mchwa ila wanakabiliwa na panda shuka za hapa na pale inasalia changamoto kwa serikali kuu na ile ya kaunti wakikisha kuwa wakulima hawa wanawezesha kufikia malengo yao wanatumai kwamba karaha wanaopitia kwa sasa siku moja itegeuka kwa raha na shamba lao kupanuka ili waweze kupata mavuno zaidi inayoweza kukimu familia zao Hamza Yusuf Kate leo Habaswain katika kaunti ya Wajir Kuchampia wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji saba kila upande Benjamin Ayimba amewahakikishia wa Kenya kwamba ataisaidia timu hiyo ya Kenya ya raga kufuzu kwa michezo olimpiki ya mwaka ujao itakayofanyika jijini Rio de Janeiro huko Brazil. Aimba alikuwa mkufunzi wa timu ya taifa kati ya mwaka wa 2008 na, na 2011 ambapo aliweza kuisaidia pakubwa timu hiyo ya Kenya eh, kuweza kuorodheshwa ya sita kote duniani na vile vile kufuzu kwa nusu finali ya kombe la dunia. Uruzi wake unajiri wakati ambapo timu hiyo kwa sasa imeshuka hadi nafasi ya kumi na tatu duniani. The chances are 100% to qualify for Rio. That, that should not be it should not be something we're discussing about whether we will or not. It is our first mandate and we're definitely qualifying for the Olympics. It is just to tell the players guys, it is it is it is important to be very very clear about what you want to achieve and being confident is definitely the way to go because playing wise I don't think in this world we're churning out so much talent in Kenya I don't think anybody once that those confidence levels go up there I don't think anybody uh, will beat us the new faces are already there the, the new boys who have been picked we, we expect we expect changes up and down of course depending on whether they're fit enough some are injured some are not some didn't play the, the circuit so they might get fit in the, in the, in the, in the long run we have 12 tournaments between the qualifiers and the end of the season next year it is no it is no mean feat so we expect to have those changes up and down but it won't be drastic with a lot of continuity from where Felix has left and of course uh, when we come in we are enhancing what he's left as opposed to trying to discard what he's done because he's done quite a, quite, quite a bit of work na mtazamaji penye uhai na uzima kesho pia ni siku panapo majali ya kimaulana tutakutana tena papa hapa basi kutoka kwangu basi Ahmed Darwish na kutakia usiku mtulivu kwa heri